তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশে এখন শিখব ই গভর্নেন্স ও বাংলাদেশ ই গভর্নেন্স কি এবং আমরা বাংলাদেশে এটা কিভাবে উপস্থাপন করতেছি তো ই গভর্নেন্স বা সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা স্বচ্ছতা মানে হচ্ছে কি গভর্নমেন্ট যেসব কাজগুলো করতেছে সেগুলো স্বচ্ছভাবে করতেছে কি না যেখানে একশো টাকা খরচ করার কথা সেখানে একশো টাকা খরচ করতেছে কি না সেগুলো দেখভাল করা এটা স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং জবাবদিহি যদি না করে থাকে কেন করে নাই তার জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও উপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয় শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে ই গভর্নেন্স তো শাসন ব্যবস্থায় যখন ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তখন এটাকে বলে ই গভর্নেন্স একটা সময় ছিল যখন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা ছিল পরীক্ষার্থীর এবং তাদের অভিভাবকের জন্য এক বিড়ম্বনার ব্যাপার বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে অবস্থানরতদের পক্ষে এটি ছিল দুষ্কর মাত্র দুই দশক আগেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাত দিন পরেও অনেকেই তাদের ফলাফল জানতে পারত না কিন্তু বর্তমানে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের এস এম এসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায় ফলে ফলাফল জানার যে বিড়ম্বনা ছিল সেটির অবসান হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে ই গভর্নেন্সের আরেকটি উদাহরণ হলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোনের আবেদন করার সুবিধা উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পূর্বে যশোর জেলায় একজন শিক্ষার্থী সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হতো এজন্য নিজে অথবা প্রতিনিধিকে সিলেট গিয়ে একবার ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং পরে আবার আবেদনপত্র জমা দিতে হতো বর্তমানে মোবাইল ফোনে এই আবেদন করা যায় ফলে ভর্তিচ্ছুদের ভর্তির আবেদন ফর্ম জোগার ও জমা দেওয়ার জন্য শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় না এতে যেরকম সময় সাশ্রয় হচ্ছে টাকাও বেঁচে যাচ্ছে আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সকল সেবা স্বল্প সময়ে কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে পাওয়ার জন্য চালু হয়েছে জেলা ই সেবা কেন্দ্র প্রত্যেকটা জেলায় একটা ই সেবা কেন্দ্র আছে যেখান থেকে ডিসি যারা আছে জেলার প্রশাসক তাদের কার্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের যে সেবাগুলো আছে সেগুলো কম খরচে ঝামেলাহীনভাবে পাওয়া যাবে এখান থেকে এর ফলে আগে যেখানে কোনো কোনো সেবা পেতে দুই তিন সপ্তাহ লাগত সেটি এখন মাত্র দুই থেকে পাঁচ দিনেই পাওয়া যাচ্ছে শুধু তাই নয় তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আশি থেকে নব্বই শতাংশ কম সময় লাগছে সেবা প্রদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল পর্চা প্রভৃতি নকল প্রদানের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে নাগরিক যন্ত্রণার আরেকটি উদাহরণ হলো পরিষেবাসমূহের বিল পরিশোধ করা পরিষেবাসমূহ কি যেমন বিদ্যুৎ গ্যাস পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময় সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল পরিষদে নাগরিকদের ব্যয় করতে হতো তো মাঝে মাঝে এরকম ছিল তুমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছো দাঁড়িয়ে আছো সারা দিন চলে গেছে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল দেওয়া শেষ হয় নাই তো সেটা এখন তুমি ঘরে বসেই দিতে পারছ কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ করা যায় কেবল বিদ্যুৎ নয় পানি ও গ্যাসের বিলও এখন অনলাইন ও মোবাইল ফোনে পরিশোধ করা যায় গভর্নেন্সের মূল বিষয় হলো নাগরিকের জীবন মান উন্নত করা এবং হয়রানি মুক্ত রাখা ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে কোনো কোনো কার্যক্রম তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের চব্বিশ ঘন্টা করা সম্ভব মানে সারাক্ষণই সেবাটা চালু রাখা সম্ভব তার মধ্যে একটা হচ্ছে এটিএম যেখান থেকে ব্যাংকের টাকা উইড্রো করা যায় আগে তো টাকা উইড্রো করতে ব্যাংকে যেতে হতো সকাল দিয়ে নয়টার থেকে একটার মধ্যে গিয়ে চেক জমা দিতে হতো তারপর টাকা তুলতে হতো এখন যখন ইচ্ছা এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলা যায় যেমন মোবাইল ব্যাংকিং তথ্য সেবা ইত্যাদি ফলে নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে অন্যদিকে ই গভর্নেন্স চালুর ফলে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মীদের দক্ষতাও বেড়েছে ফলে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশে ই গভর্নেন্স চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়েছে এখনও অনেক ক্ষেত্রে ই গভর্নেন্স চালু হওয়ার বাকি রয়েছে সকল ক্ষেত্রে ই গভর্নেন্স চালু হলে সুশাসনের পথে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে ই গভর্নেন্স সম্পর্কে জানলাম এখন জানবো ই সার্ভিস ও বাংলাদেশ বাংলাদেশ কী কী ই সার্ভিস আছে সরকারি এবং বেসরকারি অনেক সেবামূলক সংস্থা সার্বক্ষণিকভাবে অথবা সময়ে সময়ে দেশের জনগণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে এই সেবা হতে পারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত কিংবা হতে পারে কোনো জমির দলিলে নকল সরবরাহ করা ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বে এই সকল সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রাহীকে অবশ্যই সেবাদাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হতো এর আগে কি হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতির আগে যে সেবা নিবে সে যে সেবা দিচ্ছে তার
কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতা কোনো কোনো সময় নিজ বাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনে বা ইন্টারনেটে একই সেবা গ্রহণ করতে পারে উদাহরণ হিসাবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য কোনো আন্তনগর ট্রেনের টিকিট সংগ্রহের কথা বিবেচনা করা যায় কিছুদিন পূর্বেও এই টিকিট সংগ্রহের জন্য যাত্রী নিজে অথবা তার কোনো লোকের ঢাকার কমলাপুর স্টেশন গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে হতো এই পদ্ধতি এখনও বহাল আছে তবে এর পাশাপাশি এখন যে কেউ অনলাইন টিকিট সংগ্রহ করতে পারে অনলাইনেই টিকিটের মূল্য পরিশোধ করা যায় এভাবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ব্যাপারটি ই সার্ভিস বা ই সেবা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ই সেবার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি স্বল্প খরচে স্বল্প সময়ে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই অনেক ই সেবা চালু হয়েছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল সংস্করণ ই পুর্জি ই পর্চা ই টিকেট টেলিমেডিসিন অনলাইন আয়কর হিসাব করার ক্যালকুলেটর ইত্যাদি নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ই সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব আমরা একের পর এক আসতেছি এর মধ্যে একটা হচ্ছে ই পুর্জি ই পুর্জিটা কি দেশের প্রথম দীক্ষার এই সেবাসমূহের একটি দেশের পনেরোটুই চিনি কলের সকল আখ চাষি এখন এস এম এসের মাধ্যমে পুর্জি তথ্য পাচ্ছে পুর্জি হচ্ছে চিনি কলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করতে হবে সেজন্য আওতাধীন আখ চাষিদের দেওয়া একটি অনুমতিপত্র তো যখন আখ সরবরাহ করা হবে তার জন্য এক অনুমতিপত্র দেওয়া হয় সেটা এখন এস এম এসের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে এস এম এসের মাধ্যমে আখ চাষিরা তাৎক্ষণিকভাবে পুর্জি তথ্য পাচ্ছে বলে এখন তাদের হয়রানি ও বিলম্বরা অবসান হয়েছে পাশাপাশি সময় মতো আখের সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় চিনি কলের উৎপাদনও বেড়েছে আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম এম বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের নিরাপদে দ্রুত এবং কম খরচে টাকা পাঠানো যায় এক মিনিটের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায় দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে এই সেবা পাওয়া যায় গ নাম্বার হচ্ছে ই পর্চা সেবা বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায় এটিকে বলা হয় ই পর্চা পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীগণ বড় বড় রেকর্ড বই থেকে তথ্যসমূহ পূর্ব নির্ধারিত শখে পূরণ করে আবেদনকারীকে সরবরাহ করতেন এজন্য আবেদনকারীকে যেমন সরাসরি উপস্থিত হতে হতো তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে পর্চা তৈরি করতেন বর্তমানে এটি সেবার আওতায় আসাতে আবেদনকারী দেশ বিদেশে যে কোনো স্থান থেকে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পর্চা সংগ্রহ করতে পারে এখন আর সরাসরি যাওয়ার দরকার নাই লেখারও দরকার নাই অনলাইনেই সব কিছু করা যায় আরেকটা হচ্ছে ই স্বাস্থ্যসেবা বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন এই জন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে দেশের যে কোনো নাগরিক এভাবে যে কোনো চিকিৎসার পরামর্শ পেতে পারেন এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে এর মধ্যে রোগী উপজেলা থেকে জেলা সদরে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন আরেকটা হচ্ছে রেলওয়ে ই টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকটি আন্তনগর ট্রেনের টিকিট এখন মোবাইল ফোনে সংগ্রহ করা যায় আবার অনলাইনেও টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে ফলে নিজের সুবিধা মতো সময়ে রেল স্টেশনে না গিয়েও নির্দিষ্ট গন্তব্যে টিকিট সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে মোবাইল ফোন বা অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করা হলে ট্রেন ছাড়ার অল্প সময় পূর্বে যাত্রীকে স্টেশনে যেতে হয় সেখানে নির্ধারিত কাউন্টার থেকে যাত্রার টিকিট সংগ্রহ করে নিতে হয় তার জন্য এখন টিকিট কাটার জন্য একবার কমলাপুর স্টেশনে যাওয়ার দরকার নাই আবার এই লাইনে দাঁড়ানো দরকার নাই ঘরে বসেই এখন এই টিকিট কাটা যাচ্ছে শুধু যেটা করতে হয় ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে গিয়ে একটা কাউন্টার থেকে এটা একটা প্রিন্ট কপি নিয়ে নিলেই হলো ই কমার্স ও বাংলাদেশ ই কমার্স বলতে কি বোঝায় এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্সের বা ইলেকট্রনিক ব্যবসার একটা সংক্ষিপ্ত রূপ ই ইলেকট্রনিক থেকে ই নেওয়া হয়েছে এখানে একটি দেশের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ এবং কাগজের মুদ্রার বাইরেও ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যের একটি বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাণিজ্য করা যায় যার প্রচলিত নাম হচ্ছে ই কমার্স বা ই বাণিজ্য যে কোনো পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের কয়েকটি শর্ত থাকে প্রথমত বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকা দ্বিতীয়ত ক্রেতা কর্তৃক তার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করা এর প্রধান পদ্ধতি হলো বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার দোকানটি খুলে বসতে পারেন এজন্য তার প্রতিষ্ঠানে একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয় 
ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায় তৃতীয় মূলত মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যেমন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন যেরকম আমাদের এখান থেকেও যদি তোমরা এগুলো কিনো তাহলে আমরা তোমার ঠিকানায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই কমার্স আরও একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি তোমরা পণ্য হাতে পেয়ে তারপরে টাকা পাঠাবা এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটি অর্ডার দেন বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন দুই হাজার এগারো বারো সাল থেকে বাংলাদেশেও আস্তে আস্তে ই কমার্সের প্রসার হচ্ছে বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা কাপড় খাবার শৌখিন সামগ্রী ইত্যাদি ই কমার্সের মাধ্যমে বেচা কেনা হচ্ছে এবং শিক্ষাও ই শিক্ষাও বেচা কেনা হচ্ছে এটাও এক ধরনের ই কমার্সের আওতায় আসে প্রচলিত বাণিজ্যের মতো ই কমার্সের দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায় এক ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রি করে আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রি করে তোমরা ইতিমধ্যে ওয়েবসাইট টিভি বা পত্রপত্রিকা এ ধরনের অনেক ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন দেখে ফেলেছ তো বাংলাদেশেও অনেক ওয়েবসাইট আছে যারা বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিক্রি করে তোমরা এখান থেকে অর্ডার দিতে পারো তার পণ্য পৌঁছে দেবে পৌঁছে দেওয়ার পরে টাকা গ্রহণ করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ